putem alege din mai, din mai multe limbi, însă din nefericire limba română nu este prezentă, așadar o să rulez în engleză. Aceasta este interfața aplicației, meniul de sus. O să fac o mică înregistrare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum că am înregistrat, haideți să vedem ce am înregistrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ok, să spunem că acum vrem să punem 1 între 3 și 4. Ducem cursorul la început. După cum puteți vedea, semnalul este înregistrat și este afișat în amplitudine în funcție de timp. Deci o să selectez acum partea cu 1. O să o tai din meniul Edit, Cut. Același lucru îl pot face apăsând Ctrl X și o să-l duc între 3 și 4. Aici este 2, aici este 3, deci aici o să lipesc 1. Și merg în meniul Edit și dau Paste. Duc cursorul la începutul înregistrării și să ascultăm. 2, 3, 1, 4, 5, 6, 6, 7. Ok, deci am reușit să mut uh, porțiunea cu 1 între 3, între 3 și 4. Dar să presupunem că aș vrea să scot o anumită parte dintr-o înregistrare sau dintr-o melodie și să o salvez uh, ca un fișier separat. Să zicem că vreau să selectez 2 și 3. O să-i dau copy, deschid un nou fișier, gol, și apoi, deci acum am deschis un nou fișier care este gol, edit și lipesc porțiunea copiată. Să vedem ce a ieșit. Ok, deci am reușit să separ, să scot o bucată pe care eu am dorit-o dintr-o înregistrare. Acum să vedem cum o salvăm. Din meniul File putem salva proiectul sau putem exporta fișierul ca fișier WAV, MP3 sau OGG. Diferența este următoarea. Fișierul WAV ocupă mai mult spațiu, deoarece este necomprimat. Fișierul MP3 ocupă mai puțin spațiu, de multe ori mai puțin spațiu, de vreo 7-8 ori, în funcție de nivelul de compresie. De aceea este și foarte răspândit. Majoritatea melodiilor, după cum bine știți, sunt în format MP3. OGG este un format iarăși mai comprimat, însă... Calitatea, din anumite puncte de vedere, poate fi considerată superioară MP3. Puteți exporta în format WAV sunete de durate scurte de timp. Să facem o încercare. O să salvez pe desktop. Test WAV. Și o să-l salvez. O să vedem acum. Dacă încerc să-l salvez în format MP3, o să am nevoie de un DLL care este necesar pentru compresie. O să încerc să-l salvez tot pe desktop. Test MP3. Sigur, o să fie, numele complet al fișierului o să fie test MP3.MP3. După cum vedeți, aplicația îmi cere 
să localizez lame.underscore.nc.dll. Uh, să presupunem că nu l-am în calculator, o să vă arăt uh, imediat cum uh, putem face ca să-l descărcăm. Îi dăm uh, nou și deschidem iarăși browserul și vom căuta pe internet. Scrim. Deci scrim uh, în caseta de căutare de la Google lame underscore eng.dll Și primul rezultat este suficient. Intrăm pe un site specializat în colecții de DLL-uri. Facem click pe acest link. Apoi în fereastra ce apare download lame eng.dll și o să-l salvez pe desktop. Închid browserul și este nevoie să dezarhivez acest DLL. Să-l dezarhivez cu 7-zip. L-am dezarhivat în acest director. Acesta este DLL-ul de care are nevoie Audacity să salveze, să exporte fișierele audio format MP3, o să-l duc pe desktop și apoi în directorul Audacity. Oriunde ar fi este suficient de bine, însă odată ce îi spuneți locația, acesta o va ține minte și dacă îl mutați nu va mai funcționa corespunzător. Deci încă o dată să încercăm să-l salvăm în format MP3. Test mp3 și salvăm iar ne întreabă unde este DLL-ul mergem în directorul Audacity ok, deci a funcționat acum putem să punem putem adăuga informații sub formă de etichete pentru fișierele mp3 eu o să pun doar titlu și îl salvez Acum o să salvez și în format OGG și o să vă arăt care este diferența între cele trei formate. Deci acesta este WAV. WAV. După cum vedeți, fișierul WAV are 219 KB. Să vedem și fișierul MP3. Are doar 40 de KB. Fișierul OGG are doar 22 de KB. Dacă doriți să, să, să folosiți fișierul audio pe telefon, îl puteți salva mai bine în format MP3, deși s-ar putea să fie incompatibile telefoanele mai vechi cu acest format. Editările asupra unui fișier audio pot fi făcute și sub formă pot fi salvate și sub formă de proiect, adică pur și simplu sunt înregistrate doar editările și efectele pe care le adăugați conținutului audio. Să-l salvez tot pe desktop. Să-l găsesc pe desktop. Acesta este. Ca să-l asociați cu Audacity, faceți click dreapta, mergeți la Open, selectați programul dintr-o listă, căutați Audacity în locația în care a fost instalat, bifați această căsuță pentru a deschide mereu acest tip de fișier cu Audacity. Aveți grijă să fie selectat Audacity din această listă și dați OK. Și după cum puteți vedea, e fișierul nostru cu modificările pe care i le-am făcut. Din anumite puncte de vedere, este mai eficient să păstrați modificările sub formă de proiect, deoarece ocupă foarte puțin spațiu pe hard disk. După cum puteți vedea, doar 923 de bytes.